நன்றிப்பட்டே <laughs> வாழ்க்கையிலே <laughs> பனிரெண்டாம் அதிகாரம் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் தமக்கென்றே வாழ்வோர் தம் வாழ்வை இழந்து விடவர் இவ்வுலகில் தம் வாழ்வை பொருட்டாக கருதாதோர் நிலை வாழ்வுக்கு தம்மை உரியவராக்குவர் எனக்கு தொண்டு செய்வோர் என்னை பின்பற்றட்டும் நான் இருக்கும் இடத்தில் பன்மடங்காக விளைச்சலை கொடுக்கிறது இதுதான் இயற்கை நீதி அதுவே தொடர் படைப்பினுடைய சுழற்சி கடவுளுடைய நிபந்தனையற்ற அன்பை தம்முடைய வாழ்வாக்கி இணையற்ற தியாக பலியில் தன்னையை இழந்து உயிர்ப்பில் புது வாழ்வுக்கு வித்திட்ட இயேசு இவருடைய இறப்பும் உயிர்ப்பும் படைப்பு அனைத்திற்கும் மீட்பிற்கான ஒரு அடித்தளம் இந்த இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி வாழும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு பாடுகளும் மரணமும் வாழ்விலே தவிர்க்க முடியாத ஒரு அம்சம் இயேசு கிறிஸ்துடைய இறப்பு உயிர்ப்பு என்ற பாஸ்கா மறைபொருள் ஒரு முறை மட்டும் நடந்து முடிந்த செயல் கிடையாது மாறாக கிறிஸ்துவில் தொடங்கி ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவர்களும் அது தொடர்ந்து நடைபெறும் ஒரு உன்னதமான மீட்பு செயல் தன்னை இழக்க துணிபவனே உண்மையான விசுவாசி இப்படி கிறிஸ்துவுக்காக தன்னை இழக்க துணிந்த மறைசாட்சி திருத்தொண்ட லாரன்ஸுடைய விழாவை திருச்சபை இன்று கொண்டாடுகிறது திருத்தந்தை புனித இரண்டாம் சிஸ்டத்தின் திருத்தொண்டராக பணியாற்றியவர் அடுத்தபடியாக மிக புகழ் வாய்ந்த ஒரு மறைசாட்சி கிபி நானூறாவது ஆண்டிலே என்ற வரலாற்று அறிஞர் லாரன்சின் மன்றாட்டால் தான் ரோமை நகரம் கிறிஸ்துவின் ஒளியை பெற்றது என்று அழகாக குறிப்பிடுகிறார் இவர் பெயரால் எழுப்பப்பட்ட ஆணையத்திற்கு வரும் அடியவளின் பெருங்கூட்டத்தையும் அவருடைய வேண்டுதல்கள் புதுமையாக கேட்கப்பட்டதையும் அவர் மிக அழகாக விவரிக்கிறார் திருத்தந்த இரண்டாம் சிக்ஸ்டர்ஸ் மறைசாட்சியாக இறந்தார் தான் மிகவும் மதித்து அன்பு செய்த இந்த பாப்பரசரை காவலர்கள் பிடித்துக் கொண்டு போவதை பார்த்த லாரன்ஸ் அவர்களை பார்த்து அன்பு தந்தாய் என்னை மட்டும் விட்டுவிட்டு செல்வது முறையோ நான் செய்த தவறு என்ன என்று கேட்டு பெருமூச்சு விட்டு கதறி அழுதார் மறுமொழியாக மகனே துணிவோடியரு மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு நீயும் என்னை பின்தொடர்வாய் என்று சொன்னார் அழைத்து மூன்று நாட்களுக்குள் கோவில் உடைமைகளை தன்னோட ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகிறான் இவரோ சென்று கண் பார்வை இழந்தவர் காது கேளாதோர் நடக்க முடியாதோ மாற்றுத்திறனாளிகள் இவர் எல்லோரையும் அழைத்து கோவில் உடைமைகளாக கோவிலின் உடைமைகளை பகிர்ந்தளித்து விட்டு அவர்களை கூட்டமாக சேர்த்து கொண்டு வந்து நீதிபதியிடம் இதோ இவர்கள் தான் வெளியேறந்த கோவில் உடைமைகள் என்று சொன்னார் வலேரியன் கொடுங்கோல் மன்னன் சினங்கொண்டவன் அந்த புரிதரை பிடித்து 
இரும்பு கட்டலிலே கிடத்தி அதன் அடியிலே நெருப்பு மூட்ட அவன் கட்டளையிட்டான் இவரோ சுடர்விட்டு அழிந்த அந்த நெருப்பின் கொடுமையை பொறுத்து கொண்டே மகளுடன் இறைவனை புகழ்ந்தார் அப்போது இவருடைய தலையின் மேல் ஒளிர் கதை தோன்ற அதை கண்ட மக்கள் வியந்து போனார்கள் பின்னர் இவர் நீதிபதி நோக்கி என் உடல் ஒருபுறம் நன்றாக வெந்துவிட்டது மறுபுறமும் திருப்பி போடுகள் சொன்னாராம் அவருடைய மன துணிவையும் மரணத்தை எதிரொண்ட விதமும் இவருடைய புகழ் பரப்பும் செய்தியாக மட்டுமல்ல ஆயிரக்கணக்கான மக்களை ஆண்ட ஒருவால் கொண்டு வந்து சேர்த்தது ரோமையில் உள்ள மிக சிறந்த ஆலயங்களுள் இவர் பெயரால் கட்டப்பட்ட இந்த ஆலயம் ஒன்று முழுமையாக இறைவன் அனைத்தையும் நமக்கு தந்து விட்டார் இந்த பூலோகம் மீட்பு இறை அன்பு முழுமையின் உதாரணங்கள் மனிதர்களாகிய நாம் தன்னலத்தால் குறைவுகளாகவே வாழ்கிறோம் அதுக்கு காரணம் என் வாழ்வு என் வாழ்க்கை என் மகிழ்ச்சி என் பணி என் சொத்து என்று நான் எனது என்று நம்மை பற்றி எண்ணி வாழ்வதால் தான் முழுமை என்றுமே முடிவடையாது ஏனென்றால் முழுமையான வாழ்வுக்கு பிறகு வாழ்வு ஒடுக்கும் அது என்றுமே தொடரும் அத்தகைய முழுமையான வாழ்வின் உதாரணம் தான் இன்று லாரன்ஸ் ஒரு விதை முழுமை அடைவது எப்போது என்றால் அது மடிந்து புது வாழ்வு கொடுக்கும் போதுதான் இந்த புரிதலின் பெயரை கொண்ட ஒருவர் எனக்கு தெரியும் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பாக அவர் இறந்த பொழுது இவர் எத்தகைய முழுமையான நிறைவான வாழ்வை வாழ்ந்திருக்கிறார் என்று வந்த மக்கள் கூட்டம் ஆச்சரியப்பட்டது ஒரு கிறிஸ்துமஸ் தினம் அவருடைய குடும்பத்தினரோடு மதிய உணவு உண்டு கொண்டிருந்தாராம் அவருடைய நண்பர் ஒருவர் ஒரு பிரச்சனையோடு வந்து அழுது கொண்டு தன்னுடைய மனைவி மகளுடன் வந்து அவரை அழைக்கவும் சாப்பிட்ட சாப்பாடை அப்படியே வச்சுட்டு எழுந்து சென்றாராம் அவர் தன்னுடைய பிள்ளைகளிடம் எப்போதும் எப்பொழுதுமே கூறுவது நீங்கள் செய்யும் பணியால் நீங்கள் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்வது நல்லது ஆனால் உங்களால் பத்து பேர் நல்லா இருக்கணும் நீங்க வேலை செஞ்சு நீங்க உங்களுடைய நிலையில நீங்க உயர்ந்து போகணும் உங்களால் பத்து பேர் நல்லா இருக்கணும் நம்மளை சுற்றி உள்ளவங்க நல்லா பெற வேண்டும் என்று சொல்லலாம் நமக்கு இவளுடைய வாழ்வது ஒரு முறை நம்முடைய வாழ்வு அர்த்தமுள்ள ஒரு வாழ்வாக இருக்க வாழ்த்திடுவோம் தாங்கி செல்பவர் நீரே குறையில்ல வாழ்வு தருபவர் நீரே எங்களை தாங்கி செல்பவர் நீரே அம்மா இயேசுவை நடிசுவடு காட்டி வழி நடத்தும் அம்மா இயேசுவை நடிசுவடு மரியே வாழ்க அம்மா மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க எல்லாம் உள்ள இறைவன் தந்தை மகன் தூய ஆவி இதோ இந்த நாளிலே உங்கள் அனைவரையும் நிறைவாக ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்